。嘿，我在全安高定的门口，你在哪儿？没看见你啊？我在这里啊。士别三日，有没有觉得我变得与众不同了些？子光啊，你这是不好看，是不是成熟？不，是我穿错了。哈哈，走。慢点，妈顾小姐，你今年多大了？阿姨，我已经二十一了，刚满的生日，天蝎座。我们家陆进也是天蝎座，今年是本命年，三十六了。顾小姐年纪不大，打扮的倒挺成熟。因为我从小都显老。为什么要选择厨师这个行业呢？我在很久之前看过一本书，书里面写，这个世界上只有三种东西，可以跨越时间、空间、语言，达成人与人之间无障碍的沟通和交流。哪三种东西啊？音乐、美食、爱情。音乐，我确实是没有什么天赋，所以我就选择了美食，因为我想给心爱的人做一辈子好吃的。嗯，嗯，嗯，嗓子不太舒服啊。妈妈的印象不是那么好，那倒没有，挺好的，真的，不虚伪，直接，很酷，酷。哎，行了，那你就赶紧回去吧，要不然你妈妈下回又得给我钱。其实，如果真的离开你能赚一大笔钱，这个买卖倒是可以考虑考虑啊。你有本事再说一遍。还是得看你是什么个价值。你这种身家的话，怎么说也得有个一两万吧？啊，我我错了错了错了！哎呀，开玩笑的，开玩笑。以后不准你再说这样的话。
我去关火。那你要不要先下来？那一起去吧。好的。何伟旭，陆总还好吗？陆总第一次在这种地方，跟这么多人一起吃饭，不习惯吧？这个地方呢？是楠楠从小长到大的地方，这些人也都是看着楠楠长大的。虽然大家没什么血缘关系，但是日子久了，就按亲戚的喊法叫。小的时候，我叔特别猛，我顾不上楠楠，楠楠就在这个道子里自己跑。到了饭点，旁边是谁家的摊儿，他就去谁家吃，我叔怎么喊都喊不回来。等他转着圈了，吃饱了，自己溜达着就回来了。楠楠从小跟着爷爷长大，说白了，缺爱，否则也不会喜欢你这样的大叔。从小，楠楠的爸妈就不在身边，但是如果有人欺负他了。他身边可是不少人。哎，我叔你知道吗？从小端着菜刀长大的。别看他慈眉善目的，那片儿起的来，跟片儿鸭子似的。啊，还有王姨，别看王姨现在开了个小卖部，以前王姨是卖烤肉的。烤肉签子你知道吧？哎呦，那扎起人，比那个那个容嬷嬷，哎呦，比她还疼呢。一口东西没吃，能不饿吗？好了没有？马上。开心吗？开心啊！那你不会觉得吵吗？我小姨奶、鸡伯伯、二舅，还有老六跟米粒，他们都是看着我在大排档里长大的。看你在这跳舞，特别开心的样子